നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശത്തിന് ശേഷവും രാജിവെക്കാതെ തോമസ് ചാണ്ടി കോടതി വിധിയിൽ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലേ രാജിവെക്കൂവെന്ന് മന്ത്രി തക്കതായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിയാണ് ഉത്തമമെന്ന് മന്ത്രിയോട് കോടതി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ മന്ത്രിക്കും മന്ത്രിയിൽ സർക്കാരിനും വിശ്വാസമില്ലെന്നും കോടതി പാർട്ടി മന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെയെന്ന് എൻ സി പി രാജിയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനമറിയിക്കുമെന്ന് പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ എൻ സി പി നേതാക്കളോട് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താൻ നിർദ്ദേശിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാർ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ വിഴുപ്പിന്റെ ഉപമയുമായി ജി സുധാകരൻ തോമസ് ചാണ്ടിക്കായി ബാധിക്കാൻ എത്തിയത് കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻഖ ഹാജരായതിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചാണ്ടിയുമായി വ്യക്തിബന്ധം മാത്രമെന്ന് തൻഖ എ പത്മകുമാർ പുതിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ഒപ്പിട്ടത് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാക്കിയ ഓർഡിനൻസ് ഗോവ ചലച്ചിത്രോത്സവ ജൂറി തലവൻ സുജോയ് ഘോഷ് രാജിവെച്ചു രാജി സനൽകുമാർ ശശിധരന്റെ എസ് ദുർഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു വിഴുപ്പെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറയാൻ കോടതി പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ രാജിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി വിധിന്യായത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രാജിവെക്കും കോടതി ഉത്തരവ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോടതി വിധി തനിക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും താൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി അല്പസമയം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് ഇന്ന് പകൽ മുഴുവൻ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളും ആ ഹർജി തള്ളിയ നടപടിയും ഒക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം പോലും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിലപാട് ഇതാണ് രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ വിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി എൻ സി പി ആണെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി എൻ സി പി ആണെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന നിലപാടാണ് പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒടുവിൽ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കകം തന്നെ രാജിയുണ്ടാകും എന്ന സൂചനകളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് സുനീഷ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വാർത്തയുടെ മാറ്റം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജി നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് തോമസ് ചാണ്ടി തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം പത്തരയോടുകൂടി തലസ്ഥാനത്തെത്തും ഡൽഹിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനിരുന്നത് അദ്ദേഹം യാത്ര മാറ്റിവെച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എത്തുന്നത് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി തോമസ് ചാണ്ടി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് എൻ സി പി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകുന്ന സൂചന ഇനി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ മുന്നണി നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനം വിട്ടെങ്കിലും എൻ സി പി ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം ഈ തീരുമാനം നീണ്ടുപോയത് എൻ സി പിയുടെ നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്നു ഈ നേതൃയോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അത് നീണ്ടുപോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും കടുത്ത പരാമർശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ സി പി നിലപാടെടുത്തു തോമസ് ചാണ്ടിക്കൊപ്പമാണെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം രാജിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഇനി കാത്തിരിപ്പുണ
ഇന്ന് തന്നെ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു സി പി ഐ അടക്കമുള്ള ഇടതുമുന്നിലെ മറ്റ് പ്രധാന നേതാക്കൾ പക്ഷേ രാത്രി വൈകിയതിനാൽ അത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നാളെ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും നാളെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുകയാണ് ഇത്രയധികം ആരോപണ വിധേയനായ കോടതിയുടെ പരാമർശമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടി കൂടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക നാളെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് മുമ്പോ അതിനുശേഷമോ രാജി പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് ഈ എൻ സി പി കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ നൽകുന്ന സൂചന പക്ഷേ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടി പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വാർത്ത ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്ത അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചേക്കും എന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാളെ രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷേ നിരന്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ഉണ്ടായേക്കും എന്ന വാർത്തകൾ കൊടുവിലും രാജി വെക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച തോമസ് ചാണ്ടിയെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അഡ്വക്കർ ജയശങ്കർ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ എം ലിജു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശ്രീ എൻ ഷംസീർ സി പി എം നേതാവ് എം എൽ എ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട് നിന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ അഡ്വക്കർ ജയശങ്കർ രാജി വെച്ചേക്കും എന്ന സൂചനകളുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ മന്ത്രിയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന തനിക്കെതിരെ ഒരു പരാമർശവും കോടതി വിധിക്കകത്തില്ല കോടതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിധിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും എതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജി വെക്കുകയുള്ളൂ തനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് രാജി വെക്കാതിരിക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ബാക്കി അല്ല ഞാനിപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നില്ല ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി രാജി വെക്കുമോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കുറേ നാളായല്ലോ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കളക്ടറുടെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ കയ്യേറ്റത്ത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കളക്ടർ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തോമസ് ചാണ്ടി രാജി വെച്ചോ വച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു ചർച്ചയിൽ മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ നമുക്കൊക്കെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ശ്രീ ആനത്തലവട്ട ആനന്ദം പറഞ്ഞു അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ നിയമലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാണ്ടി രാജിവെച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രാജിവെക്കാത്തത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് തോറ്റു മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു അപ്പോൾ രാജിവെക്കുന്ന വിചാരിച്ചു ഇല്ല രാജിവെച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വന്നു അപ്പോഴോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ ജനജാഗ്രത യാത്ര നടക്കുകയാണ് അത് തീർന്നാൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി രാജിവെക്കുന്നത് ഒരു ജാഗ്രത കുറവായിട്ട് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമവശത്ത് തേടുകയാണ് ജനജാഗ്രത യാത്ര നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അതുവരെ നിയമലംഘനമേ ഉള്ളൂ ജനജാഗ്രത യാത്ര നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാനൻ രാജേന്ദ്രനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്താണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഞാൻ ഇനിയും നികത്തും ഞാൻ ഇനിയും നിയമം ലംഘിക്കും എൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ചെറുപരൽ പോലും അനക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ലംഘനമായി സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമായി ഈ രാജ്യത്തെ നിയമവും സത്യപ്രതിജ്ഞ ഭരണഘടനയും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത തോമസ് ചാണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശവും നഷ്ടമായി ആ സെക്കൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കേണ്ടായിരുന്നു അതും ചെയ്തില്ല നിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതാ ഇത്തവണ പോയി ഇല്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശവും അദ്ദേഹം പുല്ല് വിലയാക്കി അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശനം കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതാ കോടതി വിമർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണ ചാണ്ടി രാജിവെക്കും എവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ചാണ്ടി അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ചാണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജിവെക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞു ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേർന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല തോമസ് നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എം എ ബേബ
കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് അമേരിക്ക പോലെയല്ല അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഏത് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും പിരിച്ചുവിടാം പക്ഷേ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ സമ്പ്രദായത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട സർക്കാരിന് തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സർക്കാർ പോകുന്നൊന്നും അല്ല ഈ സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോലും ഇവിടെ തോമസ് ചാണ്ടിയെ പറഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കൾക്ക് ഷിയൻ ഷംസീർ വളരെ വ്യക്തമായി അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടി അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് അന്തര എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ തോമസ് ചാണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സർക്കാരിൻ നടക്കുന്നത് എന്ന തോന്നൽ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിശക്തനായിട്ടുള്ള സി പി എം നേതാവായിരുന്ന ഇ പി ജയരാജനോട് ആരോപണമുയർന്നപ്പോൾ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകൂ എന്ന് പറയാൻ അധിക സമയമെടുക്കാത്ത ഈ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തോമസ് ചാണ്ടി എന്നൊരു സമ്പന്നന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാണോ എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണല്ലോ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയാത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വക്കീൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന കേട്ടു അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫ് ഒ സി പി എം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു വേങ്ങർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയട്ടെ ജനജാഗ്രത യാത്ര കഴിയട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഏതായാലും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പിണറായിയെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പിണറായി വിരോധം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം പിണറായിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പിണറായിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി പിണറായിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയതിനു ശേഷം പിണറായിയെ രാജിവെപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വക്കീൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പിണറായിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചും അധിക്ഷേപം നടത്തിയും പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരം അധിക്ഷേപിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി കൂടി നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി ടി വിക്കകത്ത് വന്നിരുന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരം അധിക്ഷേപിച്ച് പോകുമ്പം വ്യക്തിപരം അധിക്ഷേപിച്ചു പോകുന്നതിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട് ആ വിഷയം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇതുവരെ രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് മന്ത്രി വിഴുപ്പ് എടുത്ത് നടക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വക്കീലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കിട്ടി ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചു പോയാൽ അതിനെ വ്യക്തിപരമായി നേരിടേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ജയശങ്കറിനോട് അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിര് ലംഘിച്ചാൽ അത് കാരണം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ചർച്ച കിട്ടുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ യാതൊരു ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മതി മതി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വ്യക്തിപരമായുള്ള ഉദ്ദേശം വേണ്ട ശരി 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 നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇരയല്ല ജയശങ്കർ ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായല്ലേ പറയുന്നത് പല കഥയും എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കഥയും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശേഷം ശ്രീ എം ബിജു ആ തോമസ് ചാണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ താങ്കൾ ആ പ്രകോപനവും നടങ്ങട്ടെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എം ബിജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ഉണ്ടാകും എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ തക്ക സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് ഇതിന് തക്ക സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ വളരെ കാമൻ കോയിറ്റ് ആയിട്ട് സ
സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഷംസീറിന്റെ ബഹളം കൊണ്ട് ഷംസീറിന്റെ ബഹളം കൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സംസാരിക്കാമോ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കാമോ ശ്രീ സനീഷ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്ന വിഷയങ്ങൾ തോമസ് ചാണ്ടിയെ കൊണ്ട് സി പി എം രാജിവെക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി രാജിവെപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് തന്നെ ബഹുമാനിയനായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉചിതമായ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ല സമയം നോക്കി രാഹുകാലവും ഗുളിക ദോഷവും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം അദ്ദേഹത്തിന് കുറിച്ചു കൊടുക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് നാണക്കേനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു അംഗം ആ സ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അയോഗ്യത ഇത് തന്നെ ഒരു അയോഗ്യതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആ അമ്പ് ചെന്ന് നയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയിലാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ഇത് കോടതിയല്ല പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു കേസ് ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു കേസ് കൊടുത്ത് താങ്കൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തുടരാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല താങ്കളുടെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോയി അത് ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഒരു എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ശ്രീ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ കേൾക്കാമോ എനിക്ക് എൻ്റെ വളരെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്താണ് ശ്രീ ഷംസീർ പക്ഷേ എനിക്ക് ഷംസീറിനോട് ഇത്രമാത്രം പ്രകോപിതനാവേണ്ട എന്ത് കാര്യമാണ് ശ്രീ ഷംസീർ ഉള്ളത് ഷംസീർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭീഷണിയെ നേരിടേണ്ട ഒരു 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 കരുത്ത് ശ്രീ ജയശങ്കർ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കും വിമർശിക്കണ്ടേ വിമർശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിന് പകരം ഭവിഷ്യത്ത് താങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ വെട്ടിക്കൊന്നതുപോലെ ജയശങ്കറിനെയും കൊല്ലും എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഷംസീർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രീ ചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാനും എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ തന്നെ പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു വ്യാജ ഓഡിയോ എൻ്റെതെന്ന പേരിൽ നവമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദവുമായി സാദൃശ്യമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ടിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസഭ്യ പദങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു ഓഡിയോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു അനുഭാവ ഓൺലൈൻ മാഗസിനായ ജാഗ്രതയിലും ഐ വിറ്റസിലുമാണ് അത് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വന്നത് പിന്നീട് ദേശാഭിമാനി പത്രം ഒരു വാർത്ത രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ചീത്ത വിളിച്ച് എം ലിജു അതിൻ്റെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലിജുവോ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തതിന് ഞാനിന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്തു തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ സമരം നയിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന ഒരു പരാതി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്തു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തു അപ്പം നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു അപ്പം ഷംസീർ ഇത്ര ഒരു വെല്ലുവിളി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ബഹുമാനിയനായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഷംസീർ താരതമ്യേന വളരെ വലുപ്പമില്ലാത്തൊരു നേതാവാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അത്യധികം കരുത്തനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും സകല സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്നതിന് ശേഷം പോലും രാജിവെക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ ധൈര്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് അതാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷെ നോക്കൂ നിയമപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഒരു
അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച താങ്കളുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ സനീഷ് എത്ര പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇരയാകും വെല്ലു പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളെ നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് ശരിയാണെന്ന് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടാന്ന് സനീഷ് പറയരുത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താ സനീഷിനെന്താ അത് പറയുമ്പം അവർ പറയട്ടെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഫാസിസം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്റ്റാലിനിസം വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ സി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കേരളം എവിടെ നിൽക്കുന്നു സി പി എം കൈയാളുന്ന ജനാധിപത്യവും നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള മതിപ്പും ഭരണ സംവിധാനത്തെ മതിപ്പും അവരുടെ അക്രമത്തിൻ്റെ കൈ എല്ലാം ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് പറഞ്ഞ സി പി എം സുഹൃത്തിൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം അല്ല അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആര് വിടപെട്ടുകൂടാ എന്താ തോമസ് ചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പ്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് രാജിവെക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് നേരത്തെ ജയശങ്കർ ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അതിനോട് ഈ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച സമീപനമാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഭീഷണിയാണ് അതിന് എതിരായി പറയുന്നവരുള്ള നിലപാടാണ് ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇന്നിപ്പം കേരള ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഗൗരവപൂർവ്വം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് അവിടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു അഭിഭാഷകനെ കൊണ്ടുവന്നു ബാക്കിയുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ അഭിഭാഷക സമൂഹവും അവിടെയുണ്ട് സ ശക്തരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വര വിളിക്കാം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് കേസ് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂളിങ് ഒരു മന്ത്രി കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മർമ്മമായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ആ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ള ക്യാബിനറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേ ആ ക്യാബിനറ്റിനെതിരായിട്ട് കേസുമായിട്ടൊരു മന്ത്രി വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്ന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയിലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് റൂളിങ്സ് കൊണ്ടുവരാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് അവിടെ പോയത് ആരാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മന്ത്രിസഭ ഒന്നടങ്കമാണ് വളരെ വിനയത്തോടെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഷംസീറിന്റെ ആ വിമർശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെയാണ് തീരുമാനം പോയാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എൻ്റെ ചോദ്യം പക്ഷേ ഇതാണ് അതായത് ഇത്രയ്ക്ക് ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ട് പോലും ആ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടുന്നു എന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ്റെ അവധാനത കൊണ്ടായിരിക്കുമോ അതായത് ഇ പി ജയരാജനെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞയച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് ആ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട അവസരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മതി രാജിയിലേക്ക് എൻ്റെ വകയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത് എന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു നിലപാടായി അതിനെ കാണാമോ കാണാൻ പറ്റുമോ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല പിണറായി വിജയനോട് വേണ്ടത്ര ഭക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുവാകട്ടെ ശ്രീ ശശിധരൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയിട്ടല്ലോ അത് എൻ സി പിയുടെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അപം അപമാനകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇവിടുത്തെ ഒരു ടി വി ചാനൽ അത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചാനൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ആ വാർത്ത ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം അദ്ദേഹത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം രണ്ടാമതൊരു
മറ്റ് പല നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടു ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തനായ ഒരു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അല്ല അതിനു മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ നയനാര് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്താ ഇത് നീലോയിദാസ് നീലലോയിദാസ് നടർക്കെതിരായിട്ട് ശ്രീമതി നളിനി നട്ടു ഒരു പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പരാതി അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി ശാരദ ടീച്ചറുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് ടീച്ചർ ഉടനെ തന്നെ നയനാര റയിൽ കൊടുത്തു സഖാവ് നടപടി എടുത്തു നാലാം ദിവസം ജനതാദളിൻ്റെ അത് ജനതാ അതെ ജനതാദളിൻ്റെ കമ്മിറ്റി എറണാകുളത്ത് കൂടി നീലോയിദാസ് നടൻ രാജിവെക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജിവെച്ചു പ്രശ്നം തീർന്നു സി കെ നാണു മന്ത്രി ആർക്കും ഒരക്ഷം ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ പി ജെ ജോസഫിനെതിരായിട്ട് പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മിത്ര മാത്രമല്ല സമുദായ മിത്ര കൂടിയുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു പരാതി വന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആ പരാതി ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചില്ല കാരണം ശ്രീ ജോസഫിന്റെ മാനസികാരോഗ്യം അഭിഭാഷകനാണല്ലോ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിസഭയെ ആകെ തന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന പരാമർശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും രാജിയില്ല ഇതുവരെ രാജിയില്ല വിമർശിക്കപ്പെടുകയില്ലേ പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണ് പ്രകോപിതരാകുന്നത് ഒരു പ്രകോപനവുമില്ല സനീഷ് പൊതുപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപാട് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ പോലെ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചു കാലമായി പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തും എല്ലാം നേരിട്ടവരോ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വിമർശിക്കാം എന്നെ വിമർശിക്കാം തിരിച്ച് എനിക്കും വിമർശിക്കാം ലിജു വിമർശിച്ചല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശ്രീധരൻപിള്ള വക്കീൽ വിമർശിച്ചല്ലോ പക്ഷെ വിമർശനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പോകരുത് വ്യക്തി വിരോധമായി മാറാൻ പാടില്ല അത് ഒരു മാന്യമായ രീതിയാണോ എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ല തന്നെ ടി വി ചർച്ചക്കാർ ചർച്ചക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരാമർശിച്ചത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞോനോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രകോപനത്തിന്റെ വർത്തമാനല്ല അത് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച ഇപ്പൊ കണ്ടു ഒരു 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 മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം അത് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ ഭീഷണി അങ്ങനെയൊന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുക അങ്ങനെയാണ് ഷംസീർ താങ്കൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും നേരമായി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിവരവും ഒരു വാക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കും ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മുഖ്യം നാളെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗമുണ്ട് ഇന്നാണ് കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് വിധി പകർപ്പ് കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ രാജി വെക്കണം എന്നതിനാ സനീഷ വശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഉചിതമായ തീരുമാനം പിണറായി വിജയൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ മുന്നണിയെ എനിക്ക് എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എനിക്ക് എന്റെ പാർട്ടിയെ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ പാർട്ടിയെയും എന്റെ മുന്നണിയെയും എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസമെടുത്തോളം കാലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിഹിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ സി പി എം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരള ക്യാബിനറ്റ് തലവൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധബുദ്ധി പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ദേശീയ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ ലിജു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ സമരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വക്കീൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല മിനിസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കും വന്നല്ലോ അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവകാശമില്ല അതുപോലെ വിമർശന
അതാണ് കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞത ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞതയിലും ആ കരുത്തിലും തോമസ് ചാന്ദിയുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ശേഷിയിലും വീണു പോകുന്ന ആളായി പോയി മുഖ്യമന്ത്രി പോലും എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ സങ്കടകരമായുള്ള അവസ്ഥ ആ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ എം പി എ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം വേറാരും വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പണത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കരുത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ വിവി പോകുമെന്ന് സ്വകാര്യം ശ്രീധരൻ പിള്ള വക്കീലിനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നലെ ടി വി കകത്ത് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാസിരംഗയിലെ കണ്ടാമൃഗത്തോടാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ച ഘട്ടം പറയാൻ വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഗുജറാത്തിൽ കൊന്നപ്പോ നോക്കി നിന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാടാണ് ആ പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശംസീർ താങ്കളിലേക്ക് പക്ഷേ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ തോമസ് ചാണ്ടി എന്ന സമ്പന്നന് വഴങ്ങുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയായ കാര്യമായിരിക്കുമോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അവരാണ് വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് തെളിവുകളില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് വഴിവിട്ട് സി പി എം ഈ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളിലോ സാധാരണ സമീപനത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ കേരളത്തിലിപ്പോൾ എല്ലാ മീഡിയകളും ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു അഭിഭാഷകന് വന്ന് ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ആക്ഷേപമാണോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ റേ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെ കരുണാകരം പണ്ഡിതയുടെ സമയത്ത് കോളേ റയൻസിൻ്റെ കേസ് വന്നു ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓർഡിനൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഓർഡിനൻസിന് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔപചാരികമായ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവ് കെ കരുണാകരൻ്റെ മന്ത്രിസ് വിറക്കിയ ഓർഡിനൻസിന് ഗോളിയർ ആയിരുന്നു ബിർലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വാദിച്ച് അത് റദ്ദ് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതെടുക്കുന്നതിന് വലിയൊരു ആക്ഷേപമായി കാണുന്നതിനോട് എൻ്റെ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് അനുകൂലമല്ല ഏറെ നല്ല വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വന്ന് വാദിക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ വാദിക്കാൻ വന്ന അഭിഭാഷകന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയ സന്ദർഭമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി ലൈബ്രറി പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥിതി വന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രമിക്കും ഇത് കോൺഗ്രസിന് നേതാവ് തന്നെ വരികയാണ് രാജ്യസഭാ എം പി തന്നെ വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും അതിനു മുന്നിൽ മൊത്തത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സമ്പന്നരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ നല്ല തെളിവായിട്ടാണ് നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ എം പി വന്നിറങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് സമരം നടത്തേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്ന് ബാധിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈ പണത്തിന് മുന്നിൽ വീഴാത്ത ആളുകളൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ഇല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രമായിട്ട് സി പി എമ്മിനെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കുകയുമില്ല സനീഷേ ഇപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റോ ചാണ്ടിക്കരുകൂലമായ ഒരു പരാമർശം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വിമർശനം അത് അതിന് സാങ്കേതികം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇവിടെ അതാണോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിവേക് ധൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കേൾക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലുള്ള മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ഒരു വക്കീല് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യസഭാ അംഗമായി പോയി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കെ പി സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനെയും ഹൈക്കമാൻഡിനെയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ കിട്ടുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ വക്കീലന്മാർ പലരും അത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കാറുണ്ട് ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ തന്നെ അതിൻ
കൊള്ളാ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ചാണ്ടി തയ്യാറാകുമോ അപ്പം ചാണ്ടിയുടെ ഡിമാൻഡ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനപ്പുറത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്നതാകാം എന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ വക്കീൽ വന്നതിനെ ധാർമ്മികമായി ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം കെ പി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് വന്ന തെറ്റായെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ചാണ്ടി രാജിവെക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലപാട് അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്ത നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രി കിടക്കുക തല പൊട്ടിയവർ കൈ ഒടിഞ്ഞവർ ചാണ്ടി രാജി വെച്ചാലും ഇനിയും വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും കേസ് പറയേണ്ടവർ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടവർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഒന്നും ത്യാഗത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത ജയശങ്കർ ഈ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തിന്റെ നഷ്ടം എന്ന കോടതിയുടെ പരാമർശത്തെ അതീവ ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടതില്ല അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തിന്റെ നഷ്ടം എന്നത് കാണാതിരിക്കാനാകുമോ ഇപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിമാർ ആഞ്ഞ് എതിർക്കുകയാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ ബിനോയ് വിശ്വം നേരത്തെ ഈ വാർത്തകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാണവും മാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെച്ചു പോകണമെന്നാണ് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലാണ് സി പി ഐയുടെ മുൻ മന്ത്രി നേതാവ് പ്രതികരിച്ചത് അകത്തുള്ള മന്ത്രിമാർക്കും ആ നിലപാടുണ്ട് വിഴുപ്പാണ് അലക്കി വെളിക്കും വെളുപ്പിക്കും വരെ ചുവന്ന് കൊണ്ട് ചുമന്ന് നടക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് ജി സുധാകരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അതായത് ഒരു മന്ത്രിയോട് സഹപ്രവർത്തകനോട് ഈ മന്ത്രിമാർക്ക് കടുത്ത വിദ്വേഷമുണ്ട് ഇയാൾ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന നിലപാട് അവർക്കുണ്ട് കോടതിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ പരാമർശമുണ്ടാകുന്നു മന്ത്രിക്ക് ഈ സർക്കാരിനെയും മന്ത്രിസഭയെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ കേസിന് പോവുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സർക്കാരിനകത്ത് ആ മന്ത്രി അതിനകത്ത് ഫിറ്റല്ല എന്ന തോന്നൽ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാർക്കുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പക്ഷെ ആനുകൂല്യ നിലപാടുണ്ട് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതിനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ മുഖവിലക്കെടുക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാട് എല്ലാ പേപ്പറുകളും കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉചിതമായ സമയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം ഇത് എന്ന നിലപാട് ധാർഷ്ട്യമല്ല അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് അഭിപ്രായം പറയാം അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ ഇന്നലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പലയിടത്തും നിന്ന് പറയും സി പി എമ്മിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പലരും ഉറക്കെ പറയുന്നു ചിലരൊക്കെ മനസ്സിൽ പറയുന്നു ചിലർ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാതെ പറയുന്നു അതൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു റിട്ട് ഹർജിയുമായി റിട്ട് ഹർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അനുച്ഛേദ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹർജിയുമായിട്ട് മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ മന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെറ്റീഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷനുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു മന്ത്രി കേസ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മയാണ് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശം കൊടുത്ത ആളുകളുടെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ വീഴ്ചയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജയകുമാറുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചിലപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ നൂലമാലകളും പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല ഡോക്ടർ ജയകുമാറിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഭരണഘടനാ പാരംഗതനായ ഒരു ഉപദേശകൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് ഉപദേശകരിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ജയകുമാറാണ് മറ്റൊരാൾ ലോ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന നിയമോപദേഷ്ടാവും അതുപോലെ പ്രധാന അഭിഭാഷകരുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് സർക്കാരിന് വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായത് അത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു ഈ ഭരണഘടനാപരമായ വശം സത്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിൻ്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒരാൾ ക
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടാത്തോണ്ട് പറ്റുന്ന അപകടമാണ് അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുക പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷിപ്പെടുത്തുക അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടുപെട്ടി കൊല്ലണം ഷംസീറെ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട് ആലുവയ്ക്ക് അടുത്ത് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒരു മാഷ ആളുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഇന്നോവ കാറിങ്ങടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വെട്ടി കൊന്നു എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശ്രീ ജയശങ്കർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ ഒരാൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വൈകാരികമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നെ കൊല്ലൂ എന്നൊരാൾ പറയുക എന്നിട്ടും ഗുണകരമായ കാര്യമല്ല സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അർത്ഥം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഷംസീർ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ഈ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിണറായി വിജയനെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മുകാരുടെ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പിണറായി വിജയനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഒരുപാട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു മുന്നണിയുടെ ജാഥ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി പിന്നീട് ഇതാ ഇത്രത്തോളം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ശ്രീമതി ശ്രീമതി അല്ല കുമാരി മമതാ ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഇതേ അപകടത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് അതിന് നാൾ മുമ്പൊന്നും അല്ല മമതാ ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി കൊടുത്തു ചീഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു നടക്കില്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് എന്നാൽ പോലും പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നേരെ പറഞ്ഞു ഇന്നയിടത്ത് ഇന്നയാളുടെ മകൾ മമതാ ബാനർജി എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലാതെ മറ്റേ കൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കോടതി പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് മമതാ ബാനർജിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വീരോചിതമായ രീതിയിൽ ഹർജി പിൻവലിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് അധികം ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ചോ ആറു ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്വൈസ് കിട്ടാത്തോണ്ട് പറ്റുന്ന അപകടമാണ് അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുക പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷിപ്പെടുത്തുക അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടുപെട്ടി കൊല്ലണം ഷംസീറെ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട് ആലുവയ്ക്ക് അടുത്ത് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒരു മാഷ ആളുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഇന്നോവ കാറിങ്ങടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വെട്ടി കൊന്നു എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശ്രീ ജയശങ്കർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ ഒരാൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വൈകാരികമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നെ കൊല്ലൂ എന്നൊരാൾ പറയുക എന്നിട്ടും ഗുണകരമായ കാര്യമല്ല സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഷംസീർ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ഈ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പിണറായി വിജയനെ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മുകാരുടെ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പിണറായി വിജയനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഒരുപാട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു മുന്നണിയുടെ ജാഥ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി പിന്നീട് ഇതാ ഇത്രത്തോളം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് മൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിരൂക്ഷമായ അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ രാജിവെക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുകൂലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സമയം വരട്ടെ എന്നൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ധീരനായിട്ടുള്ള നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് വിമർശിച്ച് പോകും ആ വിമർശം കുറച്ച് കടുത്തതായാൽ തന്നെ അത് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിമർശം കേൾക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക്
നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ വ്യവഹാരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ഷാംസീർ ഈ ഇളക്കുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ വ്യവഹാരം ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അമ്മി പോട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ടി വി വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഒരു അപമാനകരമായ പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണത് ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ ഉറപ്പാണ് മറ്റെവിടെയോ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഏതോ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയും അത്യധികം മോശമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ താങ്കൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പിണറായി വിജയനെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു വിമർശം മോശമായ രോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടേ ഞാൻ ഇടപെട്ടേ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏത് ചർച്ചയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും താങ്കൾ താങ്കൾ നരേന്ദ്രമോദി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭരണാധികാരികൾ മോശമായിട്ട് വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അസഹിഷ്ണുതരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളാണ് താങ്കൾ ഒരു മന്ത്രി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആ മന്ത്രിക്ക് ഇത്രമാത്രം വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിട്ടും നടപടി എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും അതിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ നെട്ടിൽ കാണണം ആ മട്ടിൽ തന്നെ കാണണം പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് പോകുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു പരാമർശം താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ താങ്കൾ അതൊന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഷംസീർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവും എന്നെ ഞാൻ പറയാലോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു തന്നെയാണ് ആ ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനം വരും എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും എന്റെ പാർട്ടിയെയും എന്റെ മുന്നണിയും വിശ്വാസമുണ്ട് താങ്കൾക്കുണ്ട് താങ്കൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രക്ക് ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ മറ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വിമർശം വരും അത് വലിയ പരിഹാസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആകെപ്പാട് പ്രകോപിതരാകുന്നതിന് പകരം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായി തക്ക സമയത്ത് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രാപ്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റും നിന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിവാദിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം സ്ട്രൈറ്റ് ആയ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതുവരെയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ള വൈകൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിണറായിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് വിമർശിക്കുക എന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ശശിധരൻപിള്ള സമയക്കുറവുണ്ട് സനീഷ് സനീഷ് ഇതിലൊരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പത്രക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കളക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ റവന്യൂ അധികൃതരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരു നിങ്ങളെ പറ്റി ആക്ഷേപം അപമാനകരമാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ പോകാൻ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സമയം കൊടുത്തു ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോടതി പരാമർശം നടത്തിയാൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അയാളെ മന്ത്രി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ കാരണം താഴെ പോയി ആ അഡ്വേഴ്സായി പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അയാളെ പഞ്ചപുച്ച വടക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത്രമാത്രം രൂക്ഷമായിട്ടാണ് കോടതി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അപമാനകരമായ ജനങ്ങൾക്ക് ശാപവും ഭാരവുമായി മാറിയ ഒരു സർക്കാരാണ് ഏത് തലത്തിലും അവർ പോകും സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ അവരുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അപജയത്തിൻ്റെ ായിരിക്കണം ഇത് അതായത് എന്തോ തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വലിയ തോതിൽ സമരം നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് തന്നെയും വലിയ രൂക്ഷമായ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയെ ചില്ലറക്കാരനായിട്ട് വിചാരിക്കാനാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അല്ല ഞാനിവിടെ ശ്രീ ചാണ്ടി രാജി വെക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം രാജി വെക്കുകയാണെങ
പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശത്തിന് ശേഷവും രാജിവെക്കാതെ തോമസ് ചാണ്ടി കോടതി വിധിയിൽ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലേ രാജിവെക്കൂവെന്ന മന്ത്രി തക്കതായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിയാണ് ഉത്തമമെന്ന് മന്ത്രിയോട് കോടതി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ മന്ത്രിക്കും മന്ത്രിയിൽ സർക്കാരിനും വിശ്വാസമില്ലെന്നും കോടതി പാർട്ടി മന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെയെന്ന് എൻ സി പി രാജിയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനമറിയിക്കുമെന്ന് പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ എൻ സി പി നേതാക്കളോട് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താൻ നിർദ്ദേശിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാർ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ വിഴുപ്പിന്റെ ഉപമയുമായി ജി സുധാകരൻ തോമസ് ചാണ്ടിക്കായി ബാധിക്കാനെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻഖ ഹാജരായതിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് ചാണ്ടിയുമായി വ്യക്തിബന്ധം മാത്രമെന്ന് തൻഖ ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം